வணக்கம் சுட்ட பழம் வேண்டுமா சுடாத பழம் வேண்டுமா அப்படின்னு ஒரு சின்ன பையன் அவையாரை பார்த்து கேட்டு அந்த கதை நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் அந்த ஒரு கேள்வி அவையாரை ரெண்டு நாளாக தூங்க விடலை தெரியுமா அவையார் நம்மளை மாதிரி சராசரியான இல்லற வாழ்க்கை வாழ்ந்தவங்க இல்லை அவங்க தமிழுக்காகவே வாழ்ந்தவங்க தமிழை வளர்க்கறதுக்காக ஊர் ஊராக போனவங்க அப்போல்லாம் மன்னராட்சி தானே அவங்க ஊர் ஊராக போய் அங்கே உள்ள அரசவை புலவர்களோட வாதம் செஞ்சு தன்னுடைய புலமையையும் நிரூபித்து அவங்கக்கிட்ட இருந்தும் நிறைய கற்றுக்கிட்டாங்க அப்படி தன்னுடைய அனுபவம் தந்த அறிவால் சிந்தித்து மக்களுக்கு தேவையான நல்ல கருத்துக்களை அவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரியான எளிமையான தமிழில் சிறு சிறு பாடல்களாக சொல்லி வச்சுட்டு போனாங்க அப்படி நமக்கு கிடைச்சது தான் ஆத்திச்சூடி கொன்றை வேந்தன் இன்னும் பல பாடல்கள் அப்படி அவ்வையார் ஊர் ஊராக போகும்போது அங்கே உள்ள மக்கள் ஆசையோடு அவங்கள சாப்பிட கூப்பிடுவாங்களாம் ஒரு நாள் பெரிய விருந்தே கிடைக்குமா ஒரு சில நாள் கூழோ கஞ்சியோ தான் கிடைக்குமா ஒரு சில நாள் சாப்பாடே கிடைக்காதான் அப்படிப்பட்ட ஒரு நாள் தான் சுட்ட பழமா சுடாத பழமாங்கிற கதை நடந்த நாள் அன்னைக்கு அவ்வையார் நடந்து போய்கிட்டு இருக்காங்க மத்தியான நேரம் ஆயிடுச்சு சாப்பாடே கிடைக்கல உச்சி வெயில் நடந்த களைப்பு பசி மயக்கம் இன்னிமே ஒரு அடி கூட எடுத்து வைக்க முடியாதுங்கிற நிலைமையில ஒரு நாவல் பழ மரத்தடியில போய் உக்காடுறாங்க அந்த மரத்துக்கு மேல ஒரு மாடு மேய்க்கிற சிறுவன் உக்காந்துருக்கான் அவன் அவ்வையார பார்த்து என்ன பாட்டி களைப்பா இருக்கா அப்படின்னு கேட்கிறான் உடனே அவ்வையார் ஆமாப்பா இன்னைக்கு பூரா சாப்பிடல நீ தான் மரத்து மேல உக்காந்துருக்கியே ஒரு கிளைய உலுக்கி விட்டினா பழங்கள் விழுகும் நான் எடுத்து சாப்பிட்டுக்குவேன் உலுக்கி விடுறியா அப்படின்னு கேட்டாங்க உடனே அந்த பையன் சரி பாட்டி உங்களுக்கு சுட்ட பழம் வேணுமா சுடாத பழம் வேணுமா அப்படின்னு கேட்டான் உடனே அவ்வையார் இது என்னடா இது சுட்ட பழம் சுடாத பழம் நமக்கு மாம்பழம் தெரியும் பலாப்பழம் தெரியும் இந்த மரத்து மேல இருக்க நாவல் பழம் கூட தெரியும் அது என்ன சுட்ட பழம் பழத்துல ஏது சுட்ட பழம் ஒரே குழப்பம் பசி மயக்கம் வேற இன்னுமே யோசிக்க முடியாது சரி நமக்கு சுட்ட பழம்னா என்னன்னு தெரியாது அதையே கேட்டு வைப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுட்ட பழமே போடு அப்படின்னு சொன்னாங்க உடனே அந்த பையன் மரக்கிளைய உலுக்கி விட்டா நிறைய பழங்கள் கீரை விழுந்தன அவ்வையார் ஒரு நாலஞ்சு பழத்தை கையில் எடுத்து மண்ணு ஒட்டி இருந்ததுனால ஃபூ ஃபூன்னு ஊதுனாங்க உடனே அந்த பையன் மேல இருந்து கேட்டான் என்ன பாட்டி ஊதுறீங்க பழம் சுடுதா அப்படின்னு அப்பத்தான் அவ்வையாருக்கு சுட்ட பழம்னா என்னன்னு புரிஞ்சுது சுட்ட பழம்னா என்ன நம்ம வீட்டில் காஃபி இருக்கும்ல சூடா இருந்தா என்ன செய்வோம் ஊதுவோம் அப்போ எதெல்லாம் ஊதப்படுகிறதோ அவையெல்லாம் சுட்டது அதாவது மண்ணில் விழுந்து நாம் ஊதி சாப்பிட வேண்டிய நிலைமையில் இருக்கிற பழங்கள் எல்லாம் சுட்ட பழங்கள் யாராவது பறிச்சு கொடுத்தாலோ இல்ல நாமளே பறிச்சு சாப்பிட்டாலோ அதெல்லாம் சுடாத பழங்கள் அப்படிங்கிற அந்த நுணுக்கமான உண்மை அன்னைக்கு தான் அவையாருக்கு தெரிஞ்சது அவங்க சொல்றாங்க கோடாலி இருக்குல்ல மரத்தெல்லாம் வெட்டுமே அந்த கோடாலி கருங்காலி மரம்ங்கிற ஒரு உறுதியான மரத்தை கூட ஒரே வெட்டில் வெட்டி பழந்துரும் ஆனால் அந்த பதமான கோடாலியை வச்சு வாழை தண்டை வெட்டினோம்னா சறுக்கிக்கிட்டே போகும் அந்த மாதிரி எத்தனையோ புலவர்களோட வாதம் செஞ்சு ஜெயிச்சு நான் தான் தமிழில் புலமை பெற்றவள்ங்கிற பெருமையோடு நான் இருக்கும்போது இந்த சின்ன பையன் மாடு மேய்க்கிற பையனுக்கு தெரிஞ்ச இந்த விஷயம் எனக்கு தெரியாமல் போச்சு நான் தோற்று போயிட்டேன் நான் ரெண்டு நாளாக தூங்கலை அப்படின்னு அவ்வையார் சொல்றாங்க பாட்டை பார்ப்போமா கருங்காலி கட்டைக்கு நானா கோடாலி இருங்கதலி தண்டுக்கு நானும் பெரும் காணில் கார் எருமை மேய்க்கும் காளைக்கு நான் தோற்றது ஈர் இரவு துஞ்சாது என் கண் அவ்வையாரோட புலமையை பார்த்து முருகனே மாடு மேய்க்கும் சிறுவனாக வந்து அவ்வையாரை சோதித்ததாக ஒரு நம்பிக்கை நம்மகிட்ட இருக்கு நன்றி